que a vida é isso aí. Sobe, desce, cai. Se eu soubesse o que tá acontecendo lá no meu trabalho, gente, não vou nem falar pra não chorar aqui as, as pitangas. Mas tudo bem, não tem problema. A vida é um recomeço, né? E nós estamos aqui hoje com uma proposta de vídeo. Eu não gosto muito dessa palavra proposta, mas é que não me veio nenhuma outra na cabeça. Mas enfim, um vídeo hoje bem legal e que eu fiz há muito tempo. E que foi um vídeo assim bem marcante no canal. E eu vou fazer de novo. Vamos lá? Gente, então assim, qual que é a dica de hoje? Contorno. Eu fiz esse vídeo de contorno há um bom tempo, logo que o canal... Não, logo que o canal abriu, não. Um pouquinho depois, é, com contornos em pó. Hoje eu vou usar uma base mais escura pra gente fazer aquele claro escuro, claro escuro. Óbvio, gente, isso aqui não é pra uma maquiagem de dia a dia. Isso aqui é pra quando você for numa festa, você quer economizar na maquiadora, por que não? Se você fizer assim direitinho, vai ficar, ó, joia. A minha pele já tá preparada, eu usei aquela base do vídeo anterior, da Dylos. Ela é super sequinha, gente. Ou oh, base gostosa. Já a minha sobrancelha já tá pronta. E eu já passei máscara e fiz um delineadinho bem... Um sombreadinho só. Porque o, o destaque hoje não é o olho. O destaque é a pele. Então, a, eu coloquei... É, nem coloquei corretivo. Eu vou col colocar com vocês o, o iluminador. Fiz só base e pó. A sua base e o seu pó da sua cor. Muito bem. Não puxa a sardinha pra dar, mas ela é maravilhosa. Então, o que que acontece... Dependendo do tipo de rosto que você tem, você vai ter que saber quais partes você ilumina e quais você escurece. Tudo que escurece vai para dentro. Tudo que é claro, projeta para frente. Isso a gente já sabe, a gente já falou um monte de vezes. Então o que, que a gente vai fazer? A gente quer uh, ressaltar o que ele tem de bonito e esconder as imperfeições e diminuir ou afilar o rosto. Se você já tem o um rosto muito afilado, o meu rosto é redondo, ó. Tá vendo? É o espelho, tá, gente? Você sabe que o espelho tá sempre aqui do meu lado, né? Então, você veja só, o meu rosto é um rosto redondo. Dá pra fazer a técnica do claro e escuro? Dá. Se você já tem um rosto afilado, tudo que eu fizer na diagonal, você vai fazer na horizontal. Porque se você fizer na diagonal, você vai ficar mais afilado ainda. Beleza? Então, vamos lá. Vamos começar colocando as cores claras. Esse produto aqui da MAC, eu, não é um produto muito caro, muito barato? Não. Confesso pra você. Mas, gente, ele é maravilhoso. E vocês já viram no meu rosto que ele fica mais de 12 horas aqui. Sol, calor, correria de sala de emergência, tudo mais. Então nós vamos usar ele para clarear. Mas você pode usar o seu corretivo claro de qualquer outra marca que você tiver. Ele tem que ser dois tons mais claros do que o do teu rosto. para poder aparecer. Beleza? Se você usa quatro, você vai comprar um, um corretivo dois. Se você usa cinco, você vai comprar um corretivo três. E assim por diante. Vamos lá. Esse aqui é tipo uma canetinha. Tá? E nós vamos fazer aqui, ó, aquele triângulo invertido. Assim. Até aqui pra dentro. Pra fora. Pra dentro. Então, ó, tudo isso aqui a gente quer clarear, certo? O que mais que a gente vai querer clarear? Aqui, porque dá um destaque no, no teu rosto. O nariz... E ele, esse produto é bom porque ele já vem com o pincelzinho, ó. Cara, ele é, ele é muito perfeito. E dura, gente. Dura muito. Um pouquinho aqui no queixo. Aqui. E um pouquinho aqui no arco do cupido. <risos> Quase que eu falo. Arco do triunfo. Arco do cupido. Aqui, ó. Só, só um tico, assim. Só um tico. Pronto. Tá? Com essa técnica aqui vai deixar o teu rosto mais iluminado, nós vamos colocar corretivo em outro lugar. Calma que você vai saber. É desse, dessa cartilagem aqui da, da orelha até a ponta da minha boca. Então, você vai lá pegar o bonitinho e vai fazer um risco aqui, ó. Tá? Pronto. Mesma coisa do outro lado. Certo? Tamo com o rosto que é uma timbalada. Mas não tem problema. Vamos. Estamos aqui com tudo que é claro. Agora a gente vai com tudo que é escuro. Bom, existe paleta de corretivo. Eu ainda não tenho uma paleta. <risos> Mas terei. Terei. Calma. Então o que, que eu vou usar? Eu vou usar uma base. Dois tons mais escuros do que o da minha pele. No caso vai ser essa aqui da Mary Kay. Que é a número 7. A bege 7. Ela é bem mais escura. E nós vamos... Aplicar com um pincel língua de gato, tá? Esse aqui, bonitinho, dá pra ver, ó. 
Qualquer um, gente. Eu fiz isso pra vocês. Então, vamos lá. Vamos colocar a base aqui no dorso da mão. E vamos para os pontos escuros. Onde serão os pontos escuros? Onde não foram os claros. <risos> não, brincadeira, gente. Vamos fazer o negócio certo. Ó. Tá vendo que aqui já ficou até um espaço para eu aplicar alguma coisa? Significa que aqui é escuro, né? Porque é aqui que vai afilar o teu rosto. Então você vai pegar um pouquinho da base e vai vir aqui, ó. Tá vendo aqui? Três dedos antes da boca. Também então, aqui, ó. Tá? Do outro lado, a mesma coisa. No meu caso aqui, vocês estão vendo que eu posso pegar com uma base até mais escura. Eu peguei a sete, eu posso pegar a oito. Que fica mais marcante ainda. Ó, aqui, ó. Tá? E daí fica claro, escuro, claro, escuro. E o outro escuro vai ficar onde? Aqui, ó. Na mandíbula. E aqui. Na mandíbula. Tá? Aqui em cima, eu particularmente, não tenho uma testa, eu não acho que eu tenho uma testa tão grande que eu precise. Mas eu vou mostrar pra você, de repente você tem uma testa mais larga, mais alta, daí você fica, tá, eu vou ficar com, essa, com esse testão? Não, você vai passar aqui, ó. Aqui e aqui. Pra diminuir tua testa. E por último, e não menos importante, o nariz. O meu nariz não é tão largo aqui no começo, ele é mais largo no final. Então, não tem por que eu vir daqui de cima até aqui, que é o que a maioria faz. O que, que eu vou fazer? Vou fazer isto aqui, ó. Só no último terço do nariz. Uma linha reta, gente. Não vai me acompanhar o nariz, senão não vai afilar. Se você fizer assim, você só vai destacar o teu nariz. Não é isso que você quer. Você quer afilar. Então, você vai vir aqui do lado, ó. Vai passar o escuro aqui. E vai passar o escuro aqui. E vai fechar aqui, ó. Tá? Pronto. Isso aqui são os contornos escuros e os contornos claros. O que, que a gente vai fazer agora? Esfumar esse povo todo. Com a Beauty Blender. Úmida. Ela tá bem úmida. Ó, querendo escapar da minha mão. Tá? Ela tá úmida. Vamos começar com os claros. Então a gente sumou tudo que era claro. Perceba que já está, o meu rosto já ficou mais afilado. Porque o escuro está aqui em cima do claro. Entendeu? Ele já está no lugarzinho dele. Vamos esfumar o escuro? Vamos. Vamos pegar aqui o outro pedaço da... Vou comprar uma base mais escura. Para ficar melhor. Isso aqui é 7. Vou comprar uma 8, 9. Tá? Aí você vai ver que você olha pro meu rosto assim, tem um jogo de luz, assim, tipo, alguma coisa que você não sabe explicar. É exatamente esse contraste entre o claro e o escuro. Certo? Achou estranho? Eu também na primeira vez, mas é assim mesmo. É assim mesmo que você faz. Agora, o que você vai fazer? Selar tudo isso com pó. Então, vamos pegar o nosso pó. Eu vou pegar o 02 da Vult, tá? Você vai pegar o pó claro, que você achar melhor. Lembre-se. Dois tons acima do teu. Esse aqui dá bem certinho, dois tons acima do meu. Com a esponjinha mesmo, sem problema algum, você vai, ó, selar o teu corretivo claro. Tudo que era claro, você vai selar com o teu pó. Não se preocupe com o excesso, gente. A gente varre depois com um pincel fofão. Tá bom? Tá? Então, fomos em todos os claros. Certo? Então aqui a gente selou tudo que era claro. Quase, claro que não é isso que vai acontecer, quase eu não preciso selar o escuro. Porque ele já tá dando destaque aqui pra mim. Mas nós vamos selar com o Vult Solé, que é o que eu uso pra fazer contorno em pó. Ele vai assentar. Eu não vou usar a esponjinha, porque como eu usei ela pros molhados, eu vou usar o, o pincel, tá? Que é o nosso pincel chanfradinho, ó. Aquele pincel nosso da Sigma lá que é chanfrado. Então, esse pincel aqui, ele já vem bem na posição que você tem que passar. Assim. Você vai usar ele assim. Você vai fazer um e um. Mesma coisa do 
outro lado. Que diferença, né? <risos> Vamos lá, aqui embaixo. Ah, aqui do nariz. Então vamos lá. Vocês viram onde que ficou o contorno? Assim, ó. Hum. Pegue um pincel que você tenha uma pontinha arredondadinha. Parecida com isso aqui, tá? Porque ele é bem certeiro no que a gente vai fazer. Você vai pegar a parte do vulto solar porque ele, ele é meio a meio, né? É um tom escuro e um tom claro. Então você vai pegar um pouquinho aqui do tom escuro. E vai seguir o seu, a linha que você fez no seu nariz aqui, ó. Calma que a gente vai esfumar. Tá? Isso aqui é pra diminuir o teu nariz. Não tem nariz que não diminua, gente. Só com cirurgia plástica. Aí você diminui o seu nariz. Então, aqui fechamos aqui, ó. E agora o que nós vamos fazer aqui? Esfumar. Prazinha do nariz. E como o teu nariz ficou fininho, o teu rosto ficou afilado, teu nariz ficou fininho. E pronto, meninas. Terminamos os nossos contornos feitos com produtos cremosos, tá? Fizemos o contorno claro aqui. Se você achar que esse lado aqui, ó, tá aparecendo mais que esse aqui, cara, você vem aqui com o seu pó e diz assim, com licença. Deixar mais acentuado o que você quer. Ele vai ficar mais assim. Hum. Bom. Você acentuar ainda mais o teu contorno escuro. No ca... oh, claro. Escuro, ó. Claro. Tá bom? Me diz o que vocês acharam. Muito difícil? Muito trabalhoso? Pense que uma coisa. Pense que você está construindo alguma coisa bonita. Tem que ter paciência, né? quebra-cabeça, um vestido, alguma coisa. Teu rosto é o que você tá construindo. Então, quando você olha de longe, eu tô com um espelho menor, mas quando eu olho de longe, assim, ó, dá até pra dar uma esfumada, se você quiser que ele fique mais suave ainda, e que, se eu for fazer muito suave aqui, pra vocês não vai aparecer. Mas você pega bem na pontinha do pincel e vai lá onde você aplicou, se você disser, nossa, tá muito marcado. Vai com a pontinha do pincel e vai fazendo assim, ó. Esfumando, 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 até... Fica no tom que você quer. Se você achar que tá muito marcado. Do outro lado, a mesma coisa. Eu não vou passar blush e iluminador pra ficar bem aparente pra vocês. E é isso, gente. Esses são os nossos contornos escuros e os nossos contornos claros. O que, é que vocês acharam? Novidade, né? Então, faça. Não é pra você vir aqui olhar, achar lindo e... Ai, ah, é tão bonito, mas se eu fosse fazer... Não, tem nada. Se eu fosse fazer... Você vai fazer. Por quê? Porque você aprendeu aqui comigo. Então, não esquece de se inscrever no canal. Não esquece de curtir. Dar o seu like, gente. Aquela mãozinha mega, super importante. Ou mãozinha importante na vida, viu? É aquela. Não esquece de dar teu like. Não esquece de se inscrever. E não se esquece que para os produtos da Natura, você tem no cupom de desconto, é, colocando parceria ACL, 5% de desconto. Tá bom? Gostaram? Eu amei estar aqui com vocês de novo. Com todo mundo que está aqui na frente e todo mundo que está aqui atrás. Que você está sempre comigo, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um beijão muito grande. Tchau, tchau.